يا إله الرحيم الأمان الأمان مش الضان الخافي والشيطان اللي بان من عيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكمه كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك إلى آخر آية آية هي إيكو كتك سورة الكهف آية يثمانين نبيلي ni aya ambayo kwamba inatupa mwelekeo especially kwa wazazi na especially kwetu sote kwa sababu hata kama wewe hujakuwa mzazi pengine una miaka minane, miaka tisa, miaka kumi, kumna moja, lakini insha Allah huenda ukawa mzazi wewe ikawa hii aya inakuhusu wewe na mwingine yoyote aya hii moja itatupeleka moja kwa moja kwenye mifano ambayo kwamba mifano kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wameconnect maneno yao pamoja wakana Abu Huma Saliha na huku pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitufundisha na akitunasihi ittaqullah tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu gani kumcha Mwenyezi Mungu fa inna taqwa tanfa'u dhurriya hakika uchaji Mungu wa mzazi kuna mfaa yule mtoto mdogo yule mtoto ataingia katika himaya ataingia kwenye kivuli ataingia kwenye cloud ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watoto wataingia kwenye kivuli ya sirat ya mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu gani kwa sababu ya mzazi uchaji Mungu wake wewe mzazi ukawa ni mchaji Mungu zile ile takwa yako ndio itamsaidia mtoto wako kwa nafsi ya Qur'anul Karim ni maana maovu utakayofanya wewe mzazi yatamfanya yule mtoto maisha yake yawe mabaya haya yanapatikana katika suratul kahfi kiswa ambacho kwamba kilichotokea baina nabii Musa alayhi salam na Hidri alayhi salam lakini kwa nasi hii wakana abu huma saliha kwa sababu ya hawa watoto kuokolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kamtuma Hidri alayhi salam kuweza kuokoa watoto kama hawa kwa sababu ya baba yao mazuri aliyoyafanya Mama mazuri aliyoyafanya ndio atakao itakuwa ni protection ya ule mtoto. Mazuri aliyoyafanya baba ni protection ya ule mtoto na mabaya pia anayoyafanya baba inakuwa pia ni opposite. Huenda ikawa watoto wanapata tabu kwa sababu ya uovu aliyoyafanya baba na uovu aliyoyafanya mama. Aya hii na nasaha hii ambayo kwamba mtume atuambia kwamba ittaqullah especially wazazi tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika uchaji Mungu kuna mfaa mpaka yule mtoto hapa scientifically kwanza tu wewe utakuwa na shaka na question mark vipi takuwa ya baba imuongoze mtoto vipi uovu wa baba um, pia umletee matatizo mtoto naam hata scientifically yakubalika kwa sababu zile DNA data bank zile chromosomes za mzazi ndio zile zile zinazofanya kazi kwa mtoto ni maana yule baba katika vitendo anavyofanya tayari vinaharibu ile bloodstream yetu 
tayari ni maovu unayoyafanya waharibu ile system ya yako ya DNA ya chromosomes ya jeans zako zinachafua unachafua vitendo vibaya vinachafua damu vitendo vibaya vinachafua organs ndio utapata kuchafuka organs kwa vitendo vibaya ni kutokana pia kwenye hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale anaposema katika mwili wa binadamu kuna moyo moyo kama ule kuna pande la nyama pande la nyama kama lile ni kutokana na vitendo vya binadamu anayoyafanya ukifanya mambo mema lile pande la nyama linakuwa jeusi ukifanya mazuri pande la nyama kama lile linakuwa jeupe ni maana hili pande la nyama ambalo kwamba ni moyo una pump ile damu ndio unabadilisha mpaka vile viungo vikawa vinafanya kazi kinyume na anavotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala that means taku Allah ni kitu muhimu ni silaha kubwa kwa wazazi kwa sababu gani kwa sababu itawathiri wale watoto Nu'man bin Thabit huyu ni babake Abu Hanifa tun Nu'man Nu'man bin Thabit kiswa chake kinatupeleka moja kwa moja kuthibitisha maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kana abu huma swaliha wazazi watakiwa wafanye mema kwa sababu pale unapofanya maovu yanaharibu viungo vyako ndipo saa yale vile viungo ndio vitakavomjenga mtoto wako mtoto wako akijengeka ndipo sasa sasa wewe utakuwa unamsambazia yale maovu yake yako wewe yaende mpaka kwake mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala takwa yako itamfaa yule mtoto watoto wengi vitendo wanavyofanya ukichunguza sana utakuta vimechangiwa na wazazi either yule mzazi alikuwa akimtendekeza yule mtoto akawa hamlekezi katika ndia ya suratul mustaqim au yule baba mwenyewe au yule mama mwenyewe alikuwa ni muovu na hataki kutubia na katika miujiza ambayo kwamba scientist mpaka sasa hawajazumbua ni pale yule mtu alofanya maasia kisha akaleta tauba tanasuha anaweza kubadilisha mpaka zile data bank za yule mtoto zile turathi za yule mtoto zikabadilika kwa sababu baba ameleta tauba tanasuha asipoleta tauba tanasuha zinakwenda mpaka kule kule chromosomes na genes zikabaki vile vile na zikamharibia yule mtoto maisha yake katika katika mipangilio ya ya, ya uh, urathi wa baba na mtoto sala, na mtoto na, na watoto wanaporithi kutokana na vitendo vile vya kutoka baba na kwa mama baba na mama na mtoto akatukua Nu'man bin Thabit Huyu alikuwa ni babake Abu Hanifa tun Nu'man Abu Hanifa tu mjua ni mmoja katika viongozi wa ahlu sunna wal jamaa sisi ahlu sunna wal jamaa dini yetu inaongozwa na maimamu wanne na kuna maimamu zaidi ya wanne lakini hawa ndio walo bahatika wakajulikana na maelezo yao yakawa wazi na Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala akawapenda akawainua kwa sababu gani kwa sababu ndio madhhab makubwa madhhab manne yanautumika ulimwenguni Madhhab ya kwanza katika madhhab manne manne ni madhhab ya Hanafi. Madhhab ya pili ni madhhab ya Maliki. Madhhab ya tatu ni madhhab ya Shafi'i na madhhab ya nne ni madhhab ya Hanbali. Hanafi ndio imamu wa kwanza katika maimamu wa madhhab yetu ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Ahlu Sunna wal Jamaa katika viongozi wanaowategemea katika maimamu hawa wanne basi wa kwanza ni imamu Abu Hanifa Imamu Abu Hanifa tun Nu'man rahimahullah Sasa hatumzungumzi imamu Abu Hanifa yeye kwanza tumzungumzia babake imamu Abu Hanifa An Nu'man bin Thabit hapa ndio utajua na utakubaliana na Qur'anul Karim pale inaposema wa kana abu huma swaliha baba alikuwa ni mwema ndipo sa DNA data bank chromosomes genes na hizi 
atom kutoka kwenye atom mpaka ikaja kwenye cells ikaja kwenye genes ikaja kwenye chromosome ikamzaa ika imamu Abu Hanifa kwa takwa ya baba Nu'man bin Thabit alikuwa katika safari zake yuko peke yake yuwatembea njaa ikamshika njaa kama ile ilipomshika Nu'man bin Thabit rahimahullah akakuta bustani moja katika mashamba yaliyomlekea pale kuna matunda matufah kuna matunda ya kila aina Nu'man rahimahullah alipokuta tunda kama yale mengine yameanguka akaokota tunda kama lile na tabaani ilikuwa hakuna fence kama hivi sasa pengine useme ameruka fence la ilikuwa ni shamba kama la kawaida liko wazi Imam eh, babake Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit huyu alipoona tunda kama lile akalichukua lile tunda kalila alipolila lile tunda baada ya kuwa amekula kwa riwaya nyingine alikula mpaka kamaliza kwa riwaya nyingine alikula lile tunda nusu lile apple alikula nusu alipokula akakumbuka sasa kwamba mimi hili tunda nilikula silango shamba ni la watu hii ni kama sasa na dhulumu na la kitu ni haramu na angalia na ufikirie uchunguze na hawa ndio watu ambao kwamba tutatakiwa tujifananishe nao inna tashabbuha bil kirami falahu hakika kujifananisha na watu kama hawa wewe utakuwa successful na kuwapinga watu kama hawa wewe utafeli wewe na familia yako kiswa kama hiki cha Nu'man bin Thabit ni kiswa ambacho kwamba lau sote tutakichukua sisi waislamu au binadamu kwa jumla kwamba huli haramu huli cha mtu bila ruhusa yake Nu'man bin Thabit akajua amefanya makosa ikabidi sasa akaangalia upande wa kulia upande wa kushoto hamuoni mtu nitamuomba nani msamaha nitamwangalia nani na hapa twapata pia tena sura nyingine yako madhambi mengine ukiyafanya baina yako wewe na Allah jalla wa ala na yako madhambi ambayo kwamba unawafanya ni baina yako wewe na binadamu haya ni mpaka ukaombe msamaha kwa binadamu wewe ikiwa umemkosea binadamu mwenzako ni sharti ukamombe ukamombe msamaha na hapa tu upata mfano wa Nu'man bin Thabit yuko tayari akaombe msamaha kwa mwenye shamba kwa sababu amekula tunda si lake na si haki yake Nu'man bin Thabit akaangalia upande huu na upande huu akawa tayari ashamomba Mwenyezi Mungu istighfar lakini huo mtafuta mwenye shamba mwenyewe na hapa ndo utaona kasoro yetu na kasoro ya watu wema kama hawa ambao kwamba sisi tutatakiwa tujifananishe nao ni vitu vingapi wewe umekula bila ruhusa mwenyewe na sikula tu hata vitu vingine vya kawaida mtu mwenyewe ameka kitu chake wewe hufai kutukua mpaka umombe ruhusa ni simu mobile imewekwa hapo ni hata tu mfano mdogo pengine utaona ni kitu kidogo lakini kitu kama hiki itakuwa ni haki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukurudisha nyuma na kukufanya wewe ukaingia motoni kwa sababu hiyo angalia tu mfano tu hivi sasa ulo hai kwetu sisi leo tuna wifi sisi wifi kama hizi kina mtu niko na passcode zake especially ikiwa tumia cellular watumia mobile pengine wana data bundle zako sasa ukiweka hotspot wewe sasa mtu ukaiona ile hotspot sasa kutumia hotspot ya mwenzako bila ruhusa madhambi kwa sababu mpaka nikaika password yangu hii ni ni, 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 ni ni kitu changu hiki kwa nini wewe utukue bila ruhusa yangu hata pengine ni kwa nyumba ni ofisini wataka umeona kuna wifi wifi kama ile ikiwa iko iko open hakuna tatizo lakini imewekwa mtu ameka na password ni maana hata kikushare na wewe wewe unapotaka uanze mambo ya kuhack uanze mambo ya kuchunguza wachunguza password hii ndio password hii sio la muombe muruhusa mwenyewe umwambie bwana nitaka kutumia network yako ili saidie hii ni jambo waliona ni dogo lakini jambo kama hili litakupeleka mahali pabaya sana 
Na hii ndio mfano Nu'man bin Thabit rahimahullah alipoona na akatambua uchaji Mungu wake akamtafuta mwenye shamba. Akamuona bwana mmoja yule alimalima pale, akamuuliza kwamba mimi bwana natafuta mwenye shamba, shamba hili ni lako? Yule mfanyaji kazi akamba hili shamba si langu. Mwenye shamba twende nikakuoneshe. Akatoka mpaka mbele kidogo zaidi ya 200 na eh, mita 200 akifika pale akamwona mzee amekaa mzee kama yule ametulizana akamwambia huyu ndio swahibu huyu ndio mwenye hili shamba bas Nu'man bin Thabit akamwa mkuu kwa salamu ya Kiislamu wa tahiyya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mzee kama yule akamjibu Alipomjibu akamuuliza haya lete habari una habari gani unataka nini Nu'man bin Thabit akamwambia mimi nataka msamaha kwako wewe Nimeingia kwenye hili shamba nikawa nina njaa lakini nikaona tunda nimekula hili tunda Tunda kama hili nimekula sasa nikakumbuka baada ya kula hili tunda nikakumbuka silangu ni lazima nitafute mwenye shamba ni muombe msamaha naomba unisamehe kwa kosa hili nilolifanya yule swahibu yule mwenye shamba akamwambia sikusamehe kwa nini ule sham, ule tunda langu bila ruhusa hapa ndio imam hapa ndio babake imam abu hanifa hapa ndio nu'man bin thabit rahimallah alivunjika moyo akaona sasa mimi hapa nilipo nitaingia motoni moja kwa moja na hapa ndio tuona takwa ya watu wema kama hawa amekhiari baina mambo mawili lau baada ya kula tunda angekwenda zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angemuingiza motoni kutaka kuokoka na naru jahannama khalidina fiha wale ambao kwamba watakoingia motoni watakoishi milele kile alichokiogopa akaona fadhali ni muombe msamaha anisamehe nipate jannatul firdaus ala leo mwenye shamba mwambie sikusamehe Nu'man bin Thabit akaona sasa hajui afanye nini. Aona sasa amevunjikiwa kwa kila kitu. Akajaribu kumrai, akazungumza naye, lakini mzee amezuia pale pale akaambia sikusamehe. Nu'man bin Thabit akamwambia niko tayari hata nikutumikie wewe maisha yangu yote kwa sababu gani kutaka msamaha wako. Na wengine wale ambao kwamba hawana takwa watamuona Nu'man bin Thabit na watakiona kisa hiki kwamba huyu kwa nini baada ya kuwa mwenyewe ankataa hata kumsamehe yake kwenda zake atakwenda zake vipi na mtu hayuko radhi na amekula haki yake mimi na wewe ndio umekula haki yangu na mimi mmekula haki yako waona hata ukikimbia ataisha lakini kwa Mwenyezi Mungu haishi hapa ndio wale watu watakuwa kuwa mufli siku ya kiyama utampata mtu amekwenda na swala zake amekwenda na saumu umekwenda na swadaka umekwenda na rekodi yako nzuri ya zakat lakini kija kuangalia rekodi baina yako wewe na mwenzako ulimdhulumu ulichukua kitu chake bila ruhusa na hukuomba msamaha na haka kusamehe sasa kutangaliwa yale mema yako atapewa yeye ukishtukia wewe umekuwa muflis na hapa watu wingi wamesahau hukuk baina binadamu kwa binadamu watu wingi wanashughulikia sana kwenye hukuk na, na madhambi aliyofanya akamfanya Mwenyezi Mungu direct lakini wasahau madhambi ya koe na binadamu umemdhulumu plot yake umemdhulumu mke wake umemdhulumu watoto wake umedhulumu 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 lazima madhalamatu madha, ma, ma, yani dhulma yako wewe na ya binadamu mwenzako ni sharti umfuate umombe msamaha akusamehe hakuna tu hivi hivi kwamba Mwenyezi Mungu atasamehe Mwenyezi Mungu atakusamehe swala yake ya faradhi Mwenyezi Mungu atakusamehe somo yake ya Ramadhani Mwenyezi Mungu atakusamehe yake yeye baina yako wewe na yeye haina mushkil. Pengine Mwenyezi Mungu aweza kukusamehe kabla hujasema astaghfirullah wa atubu ilik. Lakini haya ya binadamu tuchungeni sana. Tunapomkosea binadamu mwenzetu, huu ni mfano ambao kwamba twafaa tu tukue. Akifika kwa yule bwana akamwambia sasa nitakusamehe lakini kwa sharti. Akaomba sharti gani? Akaomba sharti nitakuniumuoe binti yangu. 
Akamwambia binti yako niko tayari kumoa bora tu nipate msamaha. Akamwambia lakini kumbuka binti yangu ni kipofu, binti yangu ni kiziwi. Akamwambia binti yako ni kipofu ni kiziwi, nitamua vipi? Akamwambia ndio sharti ni kusamehe. Nu'man bin Thabit akakubali. Ikafanywa nikaha. Akakubali kumuoa, hajamuona, akiingia jumbani sasa imefika sasa wakati wa kuingia ku, amuone mke wake wa halali akimuona amkuta mke wake macho yaona na masikio yasikia na si bubwi baba ni mpasifa tatu alimwambia ni kipofu ni bubwi na ni kiziwi hasiki nohman bin thabit akashanga akamwambia babako vipi ameniambia wewe ni kipofu akamwambia naam mimi ni kipofu siangalii mambo la haramisho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia babako asemeni kizii akamwambia mimi ni kizii kwa sababu sijasikiza maneno ya kusengenya na maneno ya urongo ndio mimi ni kizii akamwambia sema wewe ni bubu akasema naam mimi ni bubu kwa sababu sijazungumza maneno ya kumudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Imam Abu Hanifa eh, Nu'man bin Thabit akamwingilia mke wake kama huyu Tahira akamwingilia mke wake kama huyu msafi alipomwingilia ndo akazaliwa Imam Abu Hanifa Tunnu'man Huyu Imam Abu Hanifa history yake ndefu toijua na ndio Imam ambaye kwamba mwenye wafuasi wingi ulimwenguni katika Waislamu katika maimamu wanne hakuna imamu alona wafuasi wingi kama Imam Abu Hanifa Tunnu'man rahimahullah huyu ni babake babake huyu takwa alionayo ndio ilomfanya akazaliwa Imam Abu Hanifa fa inna taqwa tanfa'u dhurriya uchaji Mungu wa baba kutazaliwa mtoto ambaye kwamba atamfaidisha na Mwenyezi Mungu amethibitisha wakana Abu Huma Saliha baba ya hawa wazazi katika suratul kahfi Mwenyezi Mungu mwenyewe atuthibitisha wazazi walikuwa wema na watoto nao Mwenyezi Mungu akawa protect hii ndi hiki ni kiswa kifupi cha kuonesha kwamba namna gani wazee walikuwa wema wakatengeza damu yao wakatengeza DNA yao wakatengeza genes zao wakatengeza cell zao ile blood stream ikatoa mtoto ambaye kwamba ni Nu'man bin Thabit kwa hivyo wazazi tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ndio mifano ya kumcha Mwenyezi Mungu wazee ambao kwamba wazee kama hawa ndio ndo sababu ya kuzaliwa watoto wema na generation yetu inukie kwa uzuri na kwa wema leo watoto wa bika kwa sababu ya wazee kulegea katika vitendo vyao na kuwalea watoto wao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الأمان الأمان مش الضان الخافي والشيطان اللي بان من عيون العدو ومن عيون الصادي من سؤال الأمان